மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை ஜில்னர் காதலே பாத்தீங்கன்னா வெரி எஹெட் ஆஃப் டைம்ஸ் கமல் சார் படம் மாதிரி நம்மளுக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிசர்வ் இடத்துக்கு போய் சேராத ஒரு டைரக்டர் டெஃபினட்டா இந்த படத்துல அவரோட பெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணாவா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆக்டர்னு ப்ரூவ் ஆயிட்டா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அவங்க ஹீரோ தான் பட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எவ்ரி ஃப்ரைடே வில் டிட்டர்மின் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையுமே வந்து நம்ம டென்ஷன்ல தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த ரொட்டேஷன் காட் ஸ்டக்குனங்காட்டி ஐ குடன் கீப் அப் த ப்ராமிஸ் டு ஷிவா ஸோ ஷிவா ஆல்சோ வெயிட்டட் அண்ட் பியாண்ட் அ பாயிண்ட் மேபி ஹீ பிகம் ரெஸ்ட்லெஸ் லீகலாக இது பண்ணிட்டாங்க வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படம் அப்பவே வந்து படம் பண்றதுக்கு ப்ராமிசிங் பண்ணிருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்போ அவருடைய சம்பளம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பயங்கர ஒரு கனவு ரஜித்துக்கு அந்த கனவுக்கு எவ்வளவு உயிர் கொடுக்க முடியுமோ உங்களுக்கு விக்ரம் சாரை பத்தி தெரியும் ரொம்ப டைரக்டர் எதிர்பார்க்கறத விட நாலு மடங்கு ரெடி ஆகி வந்து பண்ணிப்பாரு ரஞ்சித் ஒரு பார்வையில் பார்ப்பார் அந்த பார்வை தான் இருக்கும் இதுலேயும் பட் இட் பி அ வெரி ஜென்யூன் எஃபர்ட் லைக் சார்பேட்டா அண்ட் மெட்ராஸ் ரொம்ப குவாலிட்டி ஃபிலிமாக சார் இப்போ ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அன்னைக்கே நூறு கோடி வசூல் இரநூறு கோடி வசூல் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் வருது இல்லை அது எல்லாமே உண்மைதானா இல்லை அதான்மா நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி தயாரிப்பாளர்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல நம்ம நானவில் ராஜா சார் எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு ஸோ ரொம்ப நல்ல படிப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு வித்தியாசமான திரைக்கதை கதை அக்கிட்டையாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இவர்கிட்ட போனா அந்த கதைக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு நியாயம் இருந்துச்சுன்னா இவர் உடனே டிக் மார்க் கொடுத்துருவாரு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவரை இன்னைக்கு சந்திக்கிறதுல எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க தயாரிப்பாளரா ஸோ அதுல இருந்து இந்த பையனும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குங்கிறப்ப ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலாச்சுல்ல சார் தயாரிப்பாளரா இருக்கிறது வந்து தமிழ் சினிமாவில ஒரு பெருமையான விஷயம் அதெல்லாம் தாண்டி கஷ்டமான விஷயமும் கூட இல்ல ஒரு தடவை எல்லாம் மீட் பண்றப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் இது ஒரு போட்டின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் போட்டிங்கிறது ஸ்விம்மிங் பூல்ல நடந்தா அது போட்டி நாம எல்லாம் கடல்ல இருக்கோம் எல்லாரும் சர்வைவர்ஸ் தான் இங்க வந்து போட்டி நீ ஃபர்ஸ்ட் போற நான் ஃபர்ஸ்ட் போறேன் இல்ல ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம இதே பிஸ்னஸ் நம்மளால பண்ண முடிஞ்சா நாம சக்சஸ்ஃபுல் பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம இந்த கேம்ல இல்லைன்னா நம்ம ஃபெயிலியர் இதுதான் கேம் ஸோ அதனால யங்ஸ்டர் நிறைய யங் ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ வந்தவங்க எல்லாம் எனக்கு நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாவோ ஒரு ஆர்டிஸ்டாவோ வந்துட்டா தே ஹாவ் அ லாங் வெயிட்டிங் ஒரு ஒரு டைரக்டராக ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் அவங்க தே கேன் கண்டினியூ டூயிங் இட் ஒரு ஆக்டர்னு ப்ரூவ் ஆகிட்டா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு அவங்க ஹீரோ தான் பட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எவ்ரி ஃப்ரைடே வில் டிட்டர்மின் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நம்ம நம்மளால தொடர்ந்து படம் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையுமே வந்து நம்ம டென்ஷனில் தான் இருக்கணும் அதனால இதுல போட்டி இல்லாம எல்லாமே ஒரு நட்புறவோட ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தோம்னா இட் இல் டேக் அஸ் ஆன் அ லாங்கர் ஜேர்னின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு சோ வந்து நீங்க அதுல கொஞ்சம் ஜெயிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சர்வைவிங் ஜெயிக்கிறது இல்லைங்களே போட்டி கிடையாது சர்வைவிங் நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கு எப்படி தயாரிப்பாளரா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்தப்போ வீட்டுல இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப பயந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மாக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் புரியல அப்பா வெரி அப்செட் ஏன்னா ரொம்ப கடவுள் பக்தி அவருக்கு அவரு கடவுள் கூட சண்டை போட்டுட்டாரு எவ்வளோ உங்களுக்காக வேண்டி இருக்கேன் பையனுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு ஆசை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அப்செட்டு அப்புறம் ஸ்டில் அவர்னால அது 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 ஏற்றுக்க முடில ஆமாம் தென் உங்களுடைய முதல் படம் அது எப்படி சார் உங்களுக்கு அப்போ வாய்ப்பு 
ஃபஸ்ட்டு படம் ஆரம்பித்தது பருத்திவீரன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பருத்திவீரனுக்கு ஆரம்பித்தது பருத்திவீரன் பட் ரிலீஸ் ஆனது ஜில்னோர் காதலாச்சு ஸோ அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா சூர்யா கார்த்தியை வச்சு தான் ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் நிறைய படங்கள் வந்து தயாரிச்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நட்புறவு காரணமாகவா இல்லை வந்து இல்லாமல் நானும் கார்த்தியும் ஸ்கூல் மேட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளாஸு ஸோ அந்த டைமில் சும்மா போய் விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருப்போம் கார்த்தி நடிக்கணும் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ கடவுள் ரொம்ப எங்கள் மேலே ரொம்ப பாசம் அது அட்லீஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்டிங் அதனாலும் <laughs> பட் என்னுடைய பிராண்டிங்கும் சரி ஸ்டுடியோ கிரீனுங்கிற பேனரும் சரி இட் ஆல் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் சூர்யா அண்ணா அண்ட் கார்த்தி ஸோ ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் டு தம் கண்டிப்பாக அவங்க இல்லைன்னா இது அச்சீவ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஆமாம் ஆமாம் நான் தொழில் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து எப்போவுமே கற்றுக்கிட்டு உள்ளே வருவோம் ஆன் த ப்ராசஸ் கற்றுக்கிறது பெரிய பெரிய ஒரு லக்கு தான் So, that is, it happened only because of uh, Surya Nand Karthi. So, what is the problem with Sivakarthi again, sir? What is the problem with Sivakarthi again, sir? What is the problem with Sivakarthi again, sir? What is the problem with Sivakarthi again? No, actually, one amount is committed. We have a salary pay. At the release time, the project got shelved. It didn't happen. So, when the situation was shelved, it didn't happen. So, when the situation was shelved, Uh, I was managing funds hmm. on a rotation. Okay. So, funds got uh, blocked. Okay. So, I'm going to start a project now. Now, I'm going to start a new project. Now, I'm going to start a new project. Next month, I'm starting a Vikram Sars film. Hmm. So, when the rotation got stuck, hmm. I couldn't keep up the promise to okay. Shiva. Hmm. So, Shiva also waited. Hmm. And uh, beyond a point, maybe he became restless. Hmm. Legal. Hmm. So, now I'm just sorting out the issue. Okay. பேசி ஃபைனல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் செட்டிங் இம் செட்டிங் இம் வாட் இ பேலன்ஸ் இஸ் தேர் ஓகே சோ யூ ஹேவ் டு see ஆனா மிஸ்டர் லோக்கல் ஆரம்பிச்சது இல்லையா சார் அது அந்த சம்பளோ இது ஓகே ஆனா வந்து பேசி தீத்துக்கலாம்ங்கறத தான் ஃபைனலா வந்து எல்லாரும் தோன்ற ஒண்ணு இல்லையா சோ அது வந்து முன்னாடியே பண்ணிரலாமோ அப்படினு நீங்க வந்து சிவா சார் கிட்ட கேட்டிங்களா இல்ல அவருக்கும் அந்த ஒரு இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் நான் ரீச் பண்ண முடியல ஓ ஓகே ஐ ட்ரைட் டெக்ஸ்டிங் இம் ஐ ட்ரைட் ரீச்சிங் அவுட் டு ஹிம் இது வரைக்கும் ஏன் லீகலாக போனீங்கன்னு என்னால் கேட்க முடியல பட் இனிஷியலாக கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் யோசிக்கிறப்ப சரி அவருக்கு வர வேண்டிய காசு தானே கேட்குறாரு அதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் செட்டில் நவ் பேலன்ஸ் ஆல்சோ ஐம் செட்டிலிங் இட் நவ் ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னது தான் இப்படி ஒரு கோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த இது போயிருக்கு ஸோ எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் வந்து இந்த செய்திகள் வருது ஆனா நீங்க இப்போ வந்து அந்த நேரத்துல நமக்கு அது வந்து கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறப்ப ஓகே அவருக்கு கேட்க வேண்டிய காசு கேட்டிருக்காரு ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த கடந்து போறதுங்கிறது இந்த தயாரிப்பாளருங்கிற ஒரு மனநிலையில வந்து இல்ல தயாரிப்பாளர் இல்லைங்க எதுவா இருந்தாலும் அவர் ரைட் அவர் கேட்கிறாரு கொடுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை ஆயிடுச்சு So, case case. Okay, sir. So, Hero, so, வந்து ஹீரோஸ் ஒரு படம் நம்ம வந்து தயாரிக்கும் அப்படிங்கிறப்போ எல்லா படமுமே வந்து ஹிட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல தான் நம்ம கதை கேட்போம் ஆரம்பிப்போம் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இப்பெல்லாம் பார்த்தா வெள்ளிக்கிழமை படம் ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து ஒரு காட்சிக்கு அப்புறமே அது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு அப்புறமே மாறிடுது வெளியில வர வந்து மக்கள் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கப்புறமே வந்து அடுத்த காட்சிக்கு போறவருடைய மக்கள் கம்மி ஆகுது இல்லாட்டி அதிகமாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிறது ஸோ இந்த நேரத்துல வந்து ஹீரோஸோ அப்படி இல்லைன்னா பெரிய ஆக்டர்ஸும் வந்து அதை கொஞ்சம் வந்து பொறுத்து போகலாமோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய சம்பளம் இதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இல்லை கம்மி ஜாஸ்திங்கிறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து இருக்கும் அது நம்ம ஒருத்தர் இவ்வளோதான் அதுக்கு தகுதின்னு நாம் சொல்ல முடியாது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் நான் சம்பளம் தரலைன்னா இன்னொரு ப்ரொடியூசர் தர போகிறாங்க ஸோ தரதுக்கு ஆள் இருக்காங்க ஆமாம் நான் ஒத்துக்கிட்டு பணம் தரலை ஸோ அவர் அப்செட் ஆகிட்டு இவெண்ட் லீகல் தர வேண்டியது என் கடமை அதனால ஆர்கனைஸ் பண்ணி தராங்க வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படம் அப்பவே வந்து படம் பண்றதுக்கு ப்ராமிசிங் பண்ணிருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்ப அவருடைய சம்பளம் வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் அடங்கமா அதெல்லாம் பேசுனா இட் நாட் லுக் குட் 
Okay. Because we accepted everything, we did something Sorry. out of goodwill, and uh, I have always I am a well wisher for Shiva. Oh. In the situation, I don't know Shiva would do that. Ah. So definitely, you know, if this person or not, it may hmm. history is always history. So, did you pay our watch? Did you pay? Our date put up. Pay. அருமையாங்க <laughs> 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 அந்த கேட்டகரி கிருஷ்ணா ஏன்னா டைம் ஃபேக்டர் தான் ஹைலி டேலண்டட் ஜில்னூர் காதலே பார்த்தீங்கன்னா வெரி எஹெட் ஆஃப் டைம்ஸ் இப்போ கமல் சார் படம் மாதிரி நம்மளுக்கு அவள் பத்து வருஷம் கழிச்சு அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்தீங்கன்னா பதின பதினாறு வருஷம் ஆச்சு ஃபிஃப்டீன்த் இயருக்கு தே ஸ்டார்டட் டேக்கிங் இன்டர்வியூ வித் கிருஷ்ணா ஏதோ புது படம் ரிலீஸ் மாதிரி இட் வாஸ் செலிப்ரேட்டட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசர்வ்டு இடத்துக்கு போய் சேராத ஒரு டேரக்டர் டெஃபினட்டாக இந்த படத்தில் அவரோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்ருக்காரு கிருஷ்ணாவா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியாக வந்துட்டுருக்கு படம் ஸோ இட் பி அ பிக் பிரேக் த்ரூ ஃபார் கிருஷ்ணா ஆல்சோ அண்ட் ஃபார் சிம்பு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஃபார் சிம்பு இது ரீமேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து உங்ககிட்டேருந்து வந்துச்சா இல்லை டேரக்டர் கிட்ட இல்லை நான் நான் ஃபஸ்ட்டே வாங்கியிருந்தேன் நம்ம ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு ஐ அப்ரோச் கிருஷ்ணா டு ஓகே இருக்குது <laughs> 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 So, I approach Simbu, Simbu was okay for oh, First approach, you did Simbu Sir. Ah, ah, so, that's why we didn't go to the other side. We didn't go to the other side. So, did you release the release in December? December, Christmas release. Christmas release. Around Christmas. Oh, okay, sir. Okay. So, if you want to make a remake, what are you saying? Are there any other hits? Definitely guarantee. Basic will be there. Mm. If you want to develop it, I will add on to the other side. If you want to develop it, I will add on to the other side. இதில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் வி வி டென்ட் டேக் த சேம் ஃப்ளோ கம்ப்ளீட்லி வி ஹவ் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படமும் ரொமான்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் மியூசிக் சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா வந்திருக்கு ஆஃப்டர் ஜில்னோரு காதல் திஸ் வில் பி அ செலிப்ரேஷன் ஆல்பம் ஃபார் த சேம் காம்பினேஷன் தென் அடுத்து வந்து பெரிய படம் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறது வந்து விக்ரம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு பயங்கர ஒரு கனவு ரஜித்துக்கு அந்த கனவுக்கு எவ்வளோ உயிர் கொடுக்க முடியுமோ உங்களுக்கு விக்ரம் சாரை பற்றி தெரியும் ரொம்ப டைரக்டர் எதிர்பார்க்கறத விட நாலு மடங்கு ரெடியாகி வந்து பண்ணிப்பார் அந்த மாதிரி இதுக்கும் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க வேறு எந்த படமும் அவர் கமிட் பண்ணிக்கல இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஹிம்செல்ஃப் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த ஷூட் It's come out extremely well. It's a lot of fun. It's a lot of fun. For all languages uh, throughout India, I think it will excite, the content will excite. Okay. So, in the Mari, we are trying to plan it that way. Ranjit sir, we have a script in the script. We have a script in the script. Default. We have a script in the script. 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 ரொம்ப <laughs> 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 
டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகவும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கல்ல சார் அதை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா நிறைய படங்கள் தெலுங்கில் நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அதான் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐ ஸ்லோ டவுன் டோட்லி மை டிவிஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வாஸ் ஹெட்டட் பை சக்தி ஸோ அவன் தனியாக ஹி ஹ ஸ்டார்டட் ஒன் இது பண்ணியிருக்காரு கம்பெனி ஆரம்பித்து இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் தொடர்ந்து நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுற கடைக்குட்டி சிங்கம் பண்ணார் இப்போ விருமன் பண்ண போகிறாப்புல அப்புறம் ஜெயம் ரவி சாரோட படம் கோமாளி பண்ணாங்க ஸோ இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆன் இஸ் ஒன் திங் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் விக்ரம் படம் வெற்றி வந்து எல்லா தயாரிப்பாளருக்குமே ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்கோம் இல்லை சார் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு சக தயாரிப்பாளராக இல்லை தயாரிப்பாளராக இல்லை ரசிகராகவும் சரி கமல் சார் ஃபேனாகவும் சரி சினிமா ரசிகராகவும் சரி எல்லாருமே ரொம்ப வருஷமாக ஐயோ இந்த மனுஷன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு இவர் இவர் இருக்க வேண்டிய இடம் எங்கே இது ஒரு வேலை இந்தியாவில் இல்லாமல் இவர் வேறு ஏதாவது இருந்தாருன்னா அவரோட லெவல் என்னங்கிற ஒரு ஏக்கம் வந்து எல்லாருக்கும் இருந்துச்சு ஸோ அவருக்கு டிசர்வ் டைமில் டிசர்வ் ஹிட்டுன்னு இது ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த டைமுக்கு அவருக்கு இது வந்தது வந்து ஓவரால் இப்போ சில சக்ஸஸஸ் வர்றப்ப அந்த டீம் க்ரோ ஆகும் டைரக்டர் க்ரோ ஆகுங்க அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க ஹீரோ போவாங்க ப்ரொடியூசர் வில் மேக் மணி ஆனால் கமல் சாரோட சக்ஸஸ் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒட்டுமொத்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய குவாலிட்டியே வந்து ரைஸ் பண்ணுவார் ரைஸ் ஆகுங்கிறது என்னுடைய சார் இப்போ ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அன்னைக்கே நூறு கோடி வசூல் இரநூறு கோடி வசூல் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் வருது இல்லை அது எல்லாமே உண்மைதானா இல்லை அதான்மா நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி அது பொய்யா இருந்துச்சு ஓகே அதான் இப்போ சொல்லுவாங்கல்ல ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா உண்மையாகிடும்னு இப்போ அது பாசிபிள் ஆகுது இல்லை இப்போ பேன் இண்டியா ரிலீஸ் பாசிபிள் இப்போ விக்ரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸில் பெரிய ஹிட்டு கேரளாவில் பெரிய ஹிட்டு கர்நாடகா பெரிய ஹிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பேன் இண்டியாவாக மாறுறப்ப அந்த ஹண்ட்ரட் குரோருங்கிறது இட் இஸ் அச்சீவபிளுங்கிற மாதிரி மாறிட்டுருக்கு நவ் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் லுக்கிங் பாசிபிள் நம்ம யாரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கோ சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உண்மையாகிட்டு இருக்கு அது தென் ஓடிடியில் உங்களுடைய கவனம் எப்படி இருக்கு சார் வெப் சீரீஸ் இப்போத்துக்கு ஐடியா எனக்கு இல்லைம்மா பட் இன்னைக்கு சினிமாவில் ஓடிடிங்கிறது தவிர்க்க முடியாது அவங்க ஷேர் தான் பெரிய ஷேர் இப்போ ஆன் சீரியல் ஸோ நீங்கள் அப்போ வந்து ஃபியூச்சரில் ஓடிடிக்கு படங்கள் தயாரிக்கிறாய் இல்லை அதுக்குன்னு தனியாக நான் பண்ண மாட்டேன் ஓ ஓகே மை ஃபிலிம்ஸ் ஐ செல் ஓடிடி ரைட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஓடிடி ஐ வில் நாட் போடலாம் இல்லை அது எனக்கு தியேட்டர் ரொம்ப நாளாக ஒரு கனவு பண்ணணுன்ட்டு அது ஒரு பயங்கர ஒரு பவர் ஃபீல் அது சத்தியம் தியேட்டர் போனீங்கன்னா முனிகண்ணியா சார் கிட்ட மினிஸ்டர் வீட்டிலேருந்து வந்து நின்றுருப்பாங்க போலீஸ் கமிஷனர் வீட்டிலேருந்து வந்து நின்றுருப்பாங்க ஸோ அது தியேட்டருங்கிறது ஒரு செம ஃபீல் அது ஸோ ரொம்ப நாளாக பண்ணணும் பண்ணணுன்ட்டு ஆசை இப்போ தான் பாசிபிள் ஆச்சு ஒரு சில நண்பர்களுக்காக உதவி செய்ய போய் பணம் நிறைய இழந்திருக்கும் பெற்றது படிப்பினை இனிமேல் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுங்கிற பாடம் தென் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு மேலேயும் இன்னொரு தயாரிப்பாளரும் இருக்காரு இல்லையா ஸோ அது வந்து எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியாக ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் லிஃப்டில் இல்லாட்டி கார் பார்க்கிங் எதுலையாவது பார்த்துக்குவீங்க இல்லை நான் வந்து தொழில் ரீதியாக கேட்குறேன் நான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் படம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது டிஸ்கஷன் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் தானே அந்த இல்லை தொழில் ரீதியாக என்ன ஸ்டேஜும் கேட்டுப்போம் என்ன படம் போகுது அடுத்து என்ன நடக்குது கேட்டுப்போம் மற்றபடி பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது ஓகே சார் தென் வந்து இப்போ உங்களுடைய அடுத்த ரெண்டு படத்தை நாங்கள் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் பத்து தலை அண்டு வந்து விக்ரம் சார் படம் ஸோ ரெண்டையும் பற்றி ஏதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா 
பத்து தலை பொறுத்த வரைக்குங்க சிம்புவுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் லைக் இப்போ அஜித் சார் வந்து ரெட் அண்டு தீனா இது ரெண்டு தான் அவருக்கு அந்த மாஸ் ஒரு ஹீரோ ஃபேன்ஸ் பேஸ் ஆமா அது கிரியேட் ஆச்சுங்க அந்த விஷயம் சிம்பு சாருக்கு இதுல கிரியேட் ஆகும் இந்த படத்துல வந்து அவங்களோட பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிமா இருக்கும் இந்த கேரக்டரும் இந்த படமும் ஸோ அதுக்கான அந்த மாஸ் எலிமெண்ட் அவருக்கான மாஸ் செலிபிரேஷன் வந்து இந்த படம் அமையும் டெஃபினட்டா விக்ரம் சார் இது வந்து மியூசிக் டைரக்டர் ஜி வி பிரகாஷ் ஸோ அது இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல ஓ இதுல தான் ஓகே நல்லா அது நியூஸ் ஓ செம சார் செம ரொம்ப நன்றி வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான தகவல கரெக்டாக உண்மையா சொல்லியிருக்கீங்க அது ஒரு நல்ல யூடியூப்னு தான் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் யூ லாட் உங்களுடைய படங்கள் எல்லாமே பெரிய வெற்றி அடையணும் ஸோ இதுல எடுத்த காசை இது மூலமாவே திருப்பி சினிமாக்குள்ள போட்டு இன்னும் பெரிய வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமாக்கிடன் மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை